வேகம் நேர்களே வெல்கம் டு ஷோரியில் நான் அவங்களுடைய ஆங்கர் ஆஷா ஸோ இன்னைக்கு ஷோரியில் நம்ம பார்க்க போகிற படம் வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு டைலாக் கண்ணாம்பா மேம் வந்து சிவாஜி சாரை பார்த்து சொல்கிற ஒரு டைலாக் பொறுத்தது போ பொங்கியழ் மனோகரா அப்படி தான் ஸோ அந்த திரைப்படத்தோட குழுவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு த ஷோ ரமேஷ் சார் அண்ட் இர்ஃபான் ஸோ பொங்கி எழு மனோகரா வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்குன்னு கேள்விப்பட்டோம் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பொறுத்து இருந்தது போதும் பொங்கி எழு மனோகரா வந்து கண்ணாம்பால் வந்து சிவாஜி சாரை சொல்கிற ஒரு டைலாக் ஸோ இந்த படத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் யார் பொங்குறது யார் பொறுத்து போகிறது ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ வழக்கமாக வந்து படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ட ஹீரோ தான் பொங்கி எழுணும் இல்லையா ஸோ அதனால் அவருக்கு ஆப்டார் கொண்டுருக்காக பொங்கி எழு மனோகரா வந்து இவர் தான் பொங்குறாரு பட் இந்த டைட்டில் எப்படி எனக்கு தோணுச்சுன்னா வழக்கமாக ஒரு ஒரு டைரக்டரோட முதல் படம் வந்து டைட்டில் வந்து ரொம்ப நல்ல டைட்டிலாக இருக்கணும் கேட்சியாக இருக்கணும் இன்றைக்கி ஆடியன்ஸ் வந்து டைட்டில் பார்த்து உள்ளே வரணும் நிறைய விஷயங்கள் பாட்டு போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்து பார்த்து செய்யணுன்ட்டு ரொம்ப யோசிச்சப்பா ஒரு நாள் ரொம்ப 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 யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு சேனல் மாற்றினேன் டக்குன்னு சிவாஜி சார் அதில் மனோகர படத்தில் கண்ணம்பால் அந்த சிவாஜி சாரை பார்த்துட்டேன் அந்த பார்த்து தான் நல்ல டைட்டில் ஆச்சு இது யாரும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்களேன்னு டக்குன்னு உடனே வச்சுட்டேன் ஸோ இர்ஃபான் சொல் ஹவ் யூ ஃபீலிங் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு படம் நீ நடித்த அண்ட் சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் நிறைய கிராஃப் அப் அண்ட் டவுன் ஸோ இந்த படம் எப்படி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஆடியன்ஸ் மதியில் பார்த்தா சூப்பர் ஸோ ஆஸ் அ பர்சன் உனக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு இந்த படம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் பிலீவ் பண்ணது பொங்கியல் மனோரா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அப்பில் கூட்டு போகும் அப்படின்ற ஒரு நான் பாசிட்டிவான ஒரு படம் ஃபுல்லாக ஒரு காமெடி என்டர்டைனர் ஸோ இந்த படம் தான் நம்மளுக்கு ஒரு பிரேக் கொடுக்கணும்னு நம்மனேன் ஸோ அதே மாதிரி வந்து அந்த ஒரு இன்னைக்கு ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் சூப்பராக இருக்குது ஃபுல்லாக ஹியூமராக வந்திருக்கு படம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஓகே இந்த படத்தில் ரெண்டு ஹீரோ நான் உனக்கு ஆமாம் ஸோ அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ண நம்ம என்ன மேனேஜ் பண்ணுறது அவங்க தான் என்ன மேனேஜ் இல்லை அவங்க ஆக்சுவலி புதுசா இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவங்க ரெண்டு பேருமே புதுசு ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் ஒரு ஹீரோயின் அவங்க லவ் பண்ணி கழட்டி விட்டுட்டு ரெண்டுமே <laughs> 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 ரெண்டுமே என்ஜாயபிளா இருந்துச்சு எப்படி செம்பக மீ அந்த மாதிரியா இல்ல நார்மலா அந்த மாதிரி நான் கடையா பால் காரணா ஒரு மாதிரி ரொம்ப பெப்பியா தான் இருக்கும் லவ் அந்த அந்த கிராமத்துல உள்ள அப்படியே फ्लेவர் அப்படியே இருக்கும் அந்த டீ கடையில போய் இது பண்றது அவங்கள பார்த்து சைட் அடிக்கிறது அந்த சொன்ன மாதிரி அந்த பஸ்ல சைட் அடிக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய फ्लेவர்ஸ் கிராமத்து फ्लेவர் தான் ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கவே முடியாது சோ நீ சொல்ல சிங்கம் போலீஸரோட வர்க் பண்ணது ஏனா இஸ் a very good artist and எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் தியேட்டரும் பண்ணிருக்காரு ஸோ அந்த பிளேஸும் நிறைய நடிச்சிருக்காரு சிங்கம்புலி சாரோட ஒர்க் பண்ணது ஜாலியாக இருந்துச்சு அவர் அவர் சத்யராஜ் கவுண்ட் மணி காம்பினேஷன் மாதிரி சொன்னார்லாம் ஸோ அவர் என்ன அடிக்கிற மாதிரினா வரும் அவர் என்னை மிதிக்கிற மாதிரினா வரும் இப்போ ஸ்லாப்ஸ்டிக் காமெடி இப்போ காமெடினா ஒரு மாதிரி கவுண்டர் காமெடி தானே வருது இப்போ நான் ஒரு கவுண்டர் சொன்னால் நீ சிரிக்கிற மாதிரி இப்போ அந்த மாதிரி ஆனால் இது ஸ்லாப்ஸ்டிக் காமெடி அது நடிகன் அப்புறம் வந்து இது மாமன் மகள் அந்த மாதிரி அந்த டைம்ல உள்ள அந்த டைம்ல ஒரு காமெடினா எந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃபுல்லாக அவர் காம்பினேஷன் வந்து பட்டாசாக இருக்கும் தேட்டரில் ஃபுல்லாக ரெண்டு பேருக்கும் வந்தாலே ஃபுல் ஹியூமர் தான் படமே ஃபுல் காமெடி தான் நைன்டி பர்சன்ட் ஃபுல்லாக காமெடி தான் மியூசிக் பண்ணவர் ஆல்ரெடி பண்ண படங்கள் மியூசிக் டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தமிழ் படம் பண்ண கண்ணன் அவர் வந்து நான் அஸ்டன் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணும்போதே எனக்கு நல்ல பழக்கம் அவர் ஒரு எங்கள் படம் சாரோட சி சார் படத்தில் வந்து அவங்க குழந்தை நடிக்க வந்துச்சு அப்போ அவங்க குழந்தையோட அப்பா தான் இவருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவர் மியூசிக் டேரக்டர் எனக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சுது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் சார் நான் படம் பண்ணேன் நீங்கள் தான் மியூசிக் டேரக்டர்னு அப்படி அங்கே ஓகேங்கன்னு போயிட்டார் ஃபார்மாலிட்டிக்கு சொல்கிற போல நினச்சி போயிட்டார் எனக்கு கம்மிட்டானே அவர் ஃபோன் பண்ணேன் சார் நான் கம்மிட்டாக இருந்துச்சு நான் படம் பண்ணுறேன்னு என்னங்க நீங்கள் அன்னைக்கு சும்மா தான் ஃபோன் நம்பர் வாங்கினு நினச்சி உண்மையாகவே கூப்பிட்றீங்களா நான் ஆமாம் சார் படம் பண்ணுறேன்னு ஒன்று மீட் பண்ணேன் இப்போ கதை சொன்னேன் அதை சொன்ன இன்னொரு சொன்னார் சார் எனக்கு தப
ஸோ மீர் சொன்னார் நைஸ் நான் நல்லா இருக்குது ஸ்கிரிப்ட் வெரி குட் பண்ணலான்ட்டு உட்காந்து பண்ணோம் ஒட்டு அஞ்சு பா அஞ்சு பாடல்கள் இதில் வந்து ஒரு பாட்டு நான் எழுதின பாட்டு மீதி நாலு பாட்டு அண்ணாமலை சார் எழுதியிருக்காரு ஒரு பாட்டு அவரை பாட வச்சிருக்கேன் இன்னொரு பாட்டு அவங்க ஒய்ஃபை பாட வச்சிருக்கேன் இன்னொரு பாட்டு அவங்க பையனை பாட வச்சிருக்கேன் ஆமாம் பையனையே பாட வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு பாட்டு பாடுங்க நான் பாடணுமா நானும் படுத்து என்ன நானே தேத்திக்கிற அட என்ன நானே தேத்திக்கிற நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பர்சன் இந்த ஷோவில் வரப்போகிறாங்க அவங்க யாரும் இல்லைங்க இந்த படத்துடைய சினிமாட்டோகிராஃபர் சி ஜே ராஜ்குமார் சார் வாங்க அவர்கிட்ட பேசலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களோட படம் வந்து நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு சாரி உங்களுடைய படம் ஸோ இது உங்களோட லெவன்த் ஃபிலிம் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது உங்களோட ஃபீலிங் சொல்லுங்கள் எனக்கு இது ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் மாதிரி தான் ஏன்னா இந்த இந்த கைண்ட் ஆஃப் அட்டென்ஷன் த கைண்ட் ஆஃப் லுக் த கைண்ட் ஆஃப் த வே வி ஒர்க் ஸோ டேரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் மாதிரி ஒர்க் பண்ணலை அவர் அனுபவப்பட்ட மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணார் பட் நான் வந்து பீங் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஸோ ஐ ட்ரீட்டட் இட் ஆஸ் அ ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் நைன்டீஸில் வந்து நீங்கள் அப்படியே ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்கீங்க இந்த படத்தில் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இப்போ இப்போ எடுக்கிறது ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இப்போ வர படங்கள் ஸோ திருப்பியும் கோயிங் பேக் டு த ஓல்ட் ஸ்டேஜ் அப்படி போய் பார்த்து பண்ணுங்க அது எப்படி உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அது இந்த மேஜிக் எப்படி வந்து சொல்லுங்கள் இல்லை ஆக்சுவலாக ஸ்க்ரீன் ப்ளே வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பர்ஃபெக்டான டீட்டெயில்ஸ் அது வந்து ரமேஷ் வந்து அவர் பண்ணி வச்சுருந்தார் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தார் அவருக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றதுல வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் ஸோ அது எனக்கு வந்து ஆஸ் அ சினிமோட்டோகிராஃபர் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது அவர் ரொம்ப கிளா அவருக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருந்ததுனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது லைட்டிங் வைஸ் ஐ ஹேட் அ ஸ்பெசிஃபிக் அப்ரோச் இந்த படத்துக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு ரிவர்ஸ் மெத்தடில் பண்ணேன் ஒரு ஃப்ரேம் வச்சுட்டா எங்கே ஃபஸ்ட்டு லைட் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது நான் ஃபஸ்ட்டு தீர்மானித்தேன் ஸோ த தென் ஒரு த வே லைட் ஷுட் ஹிட் எப்படி வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து தீர்மானமாக ஈஸியாக இருந்தது ஓகே சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் லொக்கேஷன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் படத்துடைய லொக்கேஷன்ஸ் பற்றி எங்கெல்லாம் ஷூட் பண்ணி எனக்கு படம் கமிட் ஆனதுமே நான் முதல் நான் பண்ண முதல் வேலை என்னென்னா ஒரு பைக்கு வாங்கினேன் பைக்கு வாங்கிட்டு பைக் எடுத்து ஊர் கூட சுற்ற ஆரம்பித்தேன் ஓகே ஸோ வீட்டுக்கு சொல்லாமல் யாருக்கு சொல்லாமல் நான் சென்னையிலேருந்து பைக்லேயே கோயம்புத்தூர் போயிட்டேன் பைக்லேயே கோயம்புத்தூர் பைக்லேயே ட்ராவல் பண்ணி போனேன் போயிட்டு என்னென்னா நம்ம ஒரு க கதை பண்ணியிருக்கோம் இந்த கதைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வில்லேஜ் எனக்கு வேணும்ட்டு நிறைய இடத்துல பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணி நிறைய தேடினேன் நிறைய தேடினப்போ ஒரு வழி கோயம்புத்தூர் போகிற வழியில் சத்தியமங்கலம் சும்மா உள்ளே போய் பார்த்தேன் எப்படி இருக்குன்னு போ லொக்கேஷன் பார்த்தப்ப எனக்கு அங்கே சிக்கரசம்பளைன்னு ஒரு ஊர் இருந்துச்சு அந்த பண்ணாரி போகிற வழியில் பார்த்தா அப்படியே நைன்ட்டி ஃபைவ் வில்லேஜ் அப்படியே இருந்துச்சு ஸோ ஸோ இங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஊரை சுற்றி பைக்கில் சுற்றுறேன் பக்கத்தில் எல்லா இடத்துலையும் ஸோ பைக் இருந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஸோ அப்படி தேடினப்ப தான் எனக்கு அங்கே வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ்னா இன்னைக்கு இருக்கிற நைன்டி ஃபைவ் வில்லேஜ் நிறைய இடத்துல இல்லை தேடி பார்த்தா எல்லாம் காங்கிரீட் போட்டாங்க நிறைய டிஷ் இருக்கு நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கூட அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு அதனால சரி தேடினப்ப அங்கே சத்தியமங்கலம் பக்கத்தில் ஒரு சிக்கரசம்பளைன்னு ஒரு ஊர் இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஊர் கரெக்டாக இருந்துச்சு அது வந்து வில்லேஜ் மாதிரியே தான் இருந்துச்சு இன்னும் போங்க அப்படியே அழகாக இருக்குது அந்த அந்த இன்னும் போனீங்கன்னா அந்த ஊருக்கு வெளியே வர தோணாது ஸோ அங்கேயே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கலான்னு தோணும் அப்படி ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு வில்லேஜ் ஓகே மற்றபடி சாங்ஸ்லாம் எல்லாமே அதே ஊரில் தான் பண்ணிங்க எதிர்பார்ப்பீங்கிருக்கா <laughs> பட் ஆனால் கடைசியில் பண்ணிடுவான் ஸோ அந்த கஷ்டம் இருந்திருக்கா அவங்களுக்கு இந்த படத்தில் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு அப்படியே நான் என்ன எதிர்பார்த்தனோ அந்த மாதிரி நடித்தார் ஒரே ஒரு சீன் மட்டும்தான் வந்து நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்து ரொம்ப கிட்ட போய் சொன்ன அப்புறம் ரொம்ப முடியாமல் ஏன்னா மாடுகிட்ட பால் கறக்கணும் ஏன்னா மாடு வராது மாடுன்னா பயன்றது எனக்கு அப்போ தெரியாது நானும் கரை சொல்லும் போது அவனும் சொல்லலாம் நானும் கேட்டுக்கல ஒரு ஷார்ட்டில் வச்சாச்சு நான் ஜி போங்க ஜின்னேன் என்ன ஜி பண்ணணும் நான் பால் கறக்கணும் ஜின்னேன் பாலா ஐயோ ஜி மாடு உதைக்கும் ஜின்னு நம்ம ஒன்றும் உதைக்காது வா
ஜி உடம்பேற்றுறது கூட ரொம்ப ஈஸி ஏற்றிட்டு போயிடுவேன் ஆனால் இப்போ மாடுன்னு எனக்கு எறும்புனாலே எனக்கு பயஞ்சு மாட்டை இவ்வளோ பெரிய உருத்து காட்டுறீங்க ஜின் அப்படி அப்புறம் கொஞ்சம் ஏற்றி விட்டு கூட்டத்தில் அப்புறம் போய் பண்ணிட்டார் ஒரு உதவி வாங்கிட்டு தான் கிடந்தார் ஃபஸ்ட் உதச்சிருச்சு ஓச்சு கீழே விழுந்துட்டாரு திருப்பி எகைன் போய் எந்திரிச்சு போய் நானா மாடா பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு போய் உட்காந்து கிடந்தார் ஓகே சார் சொல்லுங்கள் இப்போ இவர் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா ஒன்லைன் அப்போது வந்து பீங் சினிமாட்டோகிராஃபர் கண்டிப்பாக கலர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப பிடிச்சது எந்த அளவுக்கு ஆக்சுவலாக ரமேஷோட இந்த ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் இல்லை எனக்கு ஒரு அஞ்சு ஸ்கிரிப்டுமே நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து எப்படின்னா ஒரு கேமராமேன்ட்டு சொல்கிறோம் யாருக்கிட்ட சொன்னாலும் சரி அவர் வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸு அப்புறம் பேக்ரவுண்டு ஆர்ட் டைரக்ஷன் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸோடு தான் ரொம்ப ஃப்ளோ கெடாம் சொல்லுவார் அது அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அவர் வந்து ஈஸியாக வந்து அவர் வந்து ஒரு கதை சொல்ல ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பலாம் முடிஞ்சால் ஓகே பண்ணிட்டு தான் வருவார் அந்த மாதிரியான அவர்கிட்ட அவர் ரொம்ப நல்லா இஸ் அ குட் நரேட்டர் அந்த மாதிரி இதில் எனக்கு வந்து அஞ்சுமே ஃபேவரட்டு தான் இந்த ப பர்டிகுலர் இது வந்து ஏன் ரொம்ப ஃபேவரட்டுன்னா மற்ற நாலு கதைகளை விட இது வந்து மோர் அவருடைய லைஃப்பை வந்து வீட்டு போவாங்க ஒருங்க <laughs> 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 கேமரா ரோல் ஆகிட்டே பின்னாடி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் இவ இவர் வந்து சிங்கமொழியை கெஞ்சுவா ஃபஸ்ட்டு சிங்கமொழி மிஞ்சுவார் அப்புறம் அவர் மிஞ்சுவா இவன் கெஞ்சுவா மாறி மாறி நடக்க அப்புறம் கோவப்படுவோம் அடிக்க போவான் ஸோ ரெண்டு பேரும் கேமரா ஃபேர் பண்ணி நடிக்கணும் அஞ்சு பக்கம் டைலாக் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு டைலாக் மிஸ் பண்ணாமல் ரெண்டு பேரும் அடிச்சு நொறுக்குனாங்க ரெண்டு பேருமே அவர் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு தடவை ரவுண்ட் டைலாக் சுற்றி சுற்றி வரும் அவர் லென்த்து ஷாட்டு நீங்கள் படம் பாருங்கள் நீங்கள் அது நிறைய சொல்கிறாங்க அந்த படத்தை அந்த ஷாட்டை பற்றி வந்து அது சிங்கமொழி இவர் ரெண்டு பேரும் சூப்பர் ஸ்கோர் பண்ணிருப்பாங்க அந்த சாரி டயலாக்ஸ் எல்லாம் அப்படி நீ மக்கப் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒப்பிப்பியா இல்ல உள்ள வாங்கிப்பியா கண்டிப்பா டயலாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லா கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் நம்ம பேசுற மாதிரி இருக்காது ஃபுல்லா கோயம்புத்தூர் மூட்ல தான் இருக்கும் சோ பே ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு அதுக்கு அப்புறம் ஓர அளவுக்கு அடாப்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனா கஷ்டமா இந்த படத்திலே இருந்துச்சுன்னா கிளைமாக்ஸ் தான் கிளைமாக்ஸ் வந்து ஒரு எமோஷன் கிளைமாக்ஸ் ஒன்லி நல்ல சோ ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட் பண்ணோம் போய் இறங்கி நான் ஷூட்டிங்ல போனனே ஃபர்ஸ்ட் டே கிளைமாக்ஸ் தான் ஷூட் பண்ணாங்க சோ அதுல ஃபுல்லா ஒரு ரெண்டு ஃபிராக்சர் ஃபுல் லெக் ப்ளீடிங் அந்த ஒரு மலை அடிவாரம் அது ஆக்சுவலா ஏன்னா ஃபுல் கரடு முரடான ஏரியா அதுவும் அவ்வளோ ஹெவி எமோஷன் அவர் ரியல் லைஃப்ல நடந்த எமோஷன் தான் அதை நான் அப்படியே வந்து அவரை ரிப்ளிகா பண்ணணும் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ரெண்டு நாள் அந்த அங்கேயே படுத்து தூங்கி அந்த மலை அடிவாரத்தை தூங்கி ஒரு மூணு நாள் நடக்க முடியல அங்க ஹாஸ்பிட்டல்லாம் இல்ல ஸோ அவ்வளவு கஷ்டப்படுது கிளைமேக்ஸ் இன்னைக்கு வந்து எமோஷன் அவங்க ஃபீல் பண்றாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நாங்க டீமே வந்து இது பண்ணோம் அது ஊர் மக்கள்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஃபுல்லா சுத்தி போட்டு பூசணிக்கான உடச்சு அவங்க அழுது ஸோ அவங்க பிள்ளையா நீ அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ரொம்ப மிஸ் பண்ணி அந்த ஊரை கிளம்பும்போது ஷூட்டிங் சீரியஸாக அவ்வளோ நம்ம ஊர்லலாம் வந்து அந்த பாசம்ன்ற இது வந்து நம்ம அவ்வளோ இருந்தாலும் வெளிப்படுத்த மாட்டோம் உட்காந்துக்குவாங்க சாப்பாடு போடுவாங்க இல்லை வெளிப்படுத்த மாட்டோம்ல அவங்க அவ்வளோ யாருன்னே என்ன தெரியாது ஏதோ நான் வந்து நடிச்சிட்ருக்கேன் அவங்க வந்து அவ்வளோ அவங்க பையன் மாதிரி வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து சாப்பாடு போடுறது எல்லாரும் அழுதாங்க 
அழுதுட்டு அவங்க புள்ள மாதிரி என்ன கண்டிப்பாக இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுற நீ வந்து கண்டிப்பாக ஜெயிப்பேன்னு சொன்னாங்க அது இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு அது ஒழிச்சிட்டே இருக்கு அந்த அந்த அவங்க சொன்னது எல்லாமே சார் இப்போ உங்களுக்கும் டேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆகிருக்கா இல்லை இந்த இடம் லொக்கேஷன் வேணாம் ஏன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு நல்ல லொக்கேஷன் இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹெல்தி ஆர்குமெண்ட் ஆகிருக்கா சண்டை போடுற ஆர்குமெண்ட் இல்லை ஹெல்தியான ஒரு விஷயம் இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தது இல்லை அதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து வரல ஏன்னா ரொம்ப கிளியராக இருந்தோம் இந்த ஃபிலிம் பொறுத்தளவு நான் இது ஒரு டிவி அப்படின்ற மீடியாக்காக நான் சொன்னேன் இட்ஸ் வெரி ட்ரூ என் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் குறிப்பாக அந்த படத்துடைய மேனேஜர் சொல்லுவார் அவருக்கு வந்து ஒரு பந்தயமே கட்டினார் கேமராமேன் டேரக்டர் வந்து எங்கேயாவது ஒரு நேரம் போது ஆர்கியூ பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்னு பட் அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் எல்லாம் வந்தது ஏன்னா சடனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மணிக்கு ஒரு சீன் முடிக்க வேண்டியது இருக்கும் காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஒரு சீன் பண்ணியிருப்போம் ஃபைவ் டு சிக்ஸுக்குள்ளே ஒரு சீன் முடிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து இன்னொரு நாள் எடுக்க முடியாது அந்த டேரக்டருக்கு ஏன்னா அந்த ஒரு ஃப்ளாவரில் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் டென்ஸ் இருந்தது எப்படின்னா அந்த லைட்டிங் கண்டினியூட்டி கொண்டு வர்றதில்ல பட் மற்றபடி விவா வெரி கிளியர் ஆன் மோட் வி ஆர் டூயிங் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சீன் சார் இந்த படத்தில் நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலாக பட் இதில் ரொமான்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த படத்தில் ஏன்னா ஃப்ரேம் வச்சாலே அவ்வளோ நல்லா இருந்தது ஏன்னா இந்த ரொமான்ஸ் வந்து இட்ஸ் லைக் என்னுடைய காலேஜ் டேஸ் ரொம்ப ஒரு பண்ண மாதிரி இருந்தது ஸோ இட் வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹேட் ஸோ இர்ஃபான் நீ சொல்ல டூயிங் அ வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் அதாவது நீ வந்து இப்போத்த ட்ரெண்டான ஒரு ஹியூமன் பீங் இல்லையா ஸோ வந்து நைன்டீஸில் போயிட்டு அது அது உள்வாங்கி நடிக்கிறது வந்து நாட் தட் ஈஸி ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ நீ எப்படி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்ட சும்மா போய் இப்போ டைலாக் சொல்லிட்டு நீ அந்த ஸ்டைலில் பேசுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை அந்த வில்லேஜ் ஃபீலோட அந்த ஃபீல் ஸோ அதுக்கு நீ என்னென்ன ஹோம்ஒர்க் பண்ண ஆக்சுவலாக அதுக்கு என்ன டைமே இல்லை எனக்கு சுத்தமாக நான் டெலிவிஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு நூற்றி அறுபது நாள் ஷூட் பண்ணிவிட்டு நேராக சத்தியமங்கலத்தை வந்து இறங்குறேன் ட்ரெயின் கூட எப்போ டப்பிங் முடிச்சுட்டு ஓடி போய் ஏறி ஸ்கூலுக்கு போர்டிங் ஸ்கூலுக்கு போகிற மாதிரி காலில் வந்து இறங்குறேன் அதுக்குன்னா அந்த அடாப்ட் பண்ணுறதுனா எனக்கு வந்து பிளாங்காக இருந்துச்சு இங்கே டேட்டு கொடுத்துருக்கோம் டேட்டுக்கு வந்து இறங்குறேன் எனக்கே சத்தியமாக வந்து அந்த வில்லேஜுக்குனா அடாப்ட் ஆகணும் ஏன்னா சிட்டிலே தான் வளர்ந்துருக்கோம் ஸோ உங்கள் உனக்கு அந்த பயம் இருந்தது நம்ம எப்படி இந்த படம் பண்ண போகிறோம் டெஃபினட்டாக இருந்துச்சு அதுவும் ஓப்பனிங்கில் வந்து அவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு சொதப்பிட்டேன்னா எல்லா டீமே ஆஃப் ஆயிரும் என்னை தப்பாக செலக்ட் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோ ஸோ ஐ ஹாவ் டு கிவ் தம் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஸோ எதுவுமே மைண்டில் இல்லை அது மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஆனால் இவர் ஒன்று நல்ல ஒரு விஷயம் பண்ணார் ஏன்னா ஒரு ஒரு அங்கே உள்ள கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஒரு ஆளை எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆக்கி விட்டார் ஸோ அவரோடய பேசிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ அப்படியே அப்படியே ஸ்லாங் ஒட்டிக்கிச்சு ஸோ டைலாக் வரும்போது அப்படியே நானும் கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங்கில் அப்படியே அடிச்சு விட்டேன் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் லெவன்த் ஃபிலிம்ஸ் இஸ் யோ லெவன்த் ஃபிலிமில் இந்த இந்த பதினோரு படங்களில் வந்து இது எவ்வளோ உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஏன்னா நீங்கள் டென் பத்து படங்கள் நீங்கள் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபராக இருந்திருக்கீங்க எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜானர் ஸோ இது எவ்வளோ உங்களுக்கு பெருமையாக இருக்குங்க இந்த படம் எவ்வளோ ஹார்டோட இருக்கு இது வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணது எல்லாமே பீரியட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பெரியார் சார் ஓகே அது ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் தான் கனவு மேற்பட வேண்டும் பீரியட் ஃபிலிம் தான் பட் இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான பீரியட் ஃபிலிம் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து இப்போது ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகல ஒரு எயிட்டிஸ்னால் கூட ரொம்ப சேஞ்சஸ் இருந்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செல்ஃபோன் இல்லை அதே மாதிரி டிஷாண்டனாக இல்லை பட் க்ளாத்திங் எல்லாமே வந்து ஏறத்தார் வெரி க்ளோஸ் தான் இன்றைக்கி இது ஸோ இதை வந்து அந்த சேஞ்சும் கொண்டு வரணும் நைன்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி இட் ஷுட் ஆல்சோ மாடர்னாகவும் இருக்கக்கூடாது லுக் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ லுக் ஆஃப் த ஃபிலிம் வந்து ரொம்ப மாடர்னாக வரக்கூடாது அப்படின்றதில் வந்து ரொம்ப கவனம் செலுத்த வேண்டியதாக இருந்தது அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடெண்ட்டை வந்து ஒரு ஹியூமர் முதல் கொண்டு இந்த படத்தில் வந்து ஏதோ கற்பனை பண்ணி எழுதுனது கிடையாது எந்த லைனுமே ஆல்மோஸ்ட் ரமேஷோடைய லைஃப்பில் நடந்த இன்சிடென்ட் ஸோ அது வந்து இன்னும் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தது இட்ஸ் லைக் எகெயின் வி ஆர் லிவிங் எ மூமெண்ட் ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் லிவிங் நைன்டி ஃபைவ் ஃபார் அனதர் ஃபார்ட்டி டேஸ் டூ சிக்ஸ்டி டேஸ்
வெரி குட் அப்படின்னாரு சொல்லிட்டு நீங்கள் நீங்கள் தான் சார் மியூசிக் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு தாராளமாக வரேனார் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு இன்னும் இன்னும் ரெண்டு நாளில் படம் பார்த்துறேன்னு இருக்காரு அவர் அவரோட படம் ரிலீஸ் ஆனதுனால அதில் பிஸியாக இருக்காரு ஸோ ரெண்டு நாளில் படம் பார்த்து கண்டிப்பாக கூப்பிடான்னு இருக்காரு ஸோ வந்து சும்மா லைட் அந்த ரஷ்ஸஸ் மேக்கிங்லாம் பார்த்ததுக்கே வந்து அவர் இல்லை சொல்கிறார் அவர் அவர் நான் எல்லாருக்கும் அவர் அஸ்டன்ட் சொல்லியிருக்காரு மற்ற அஸ்டன்ஸ்கிட்ட ஐயோ நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அவன் செமையாக இருக்குது பார்க்குறக்கு அப்படின்னு இருக்காரு அப்படி சொல்லியிருக்காரு சந்தோஷம் வந்துச்சு அவன் பாட்டு எழுதுவான்னு எனக்கு தெரியாது அவன் படத்துக்கு பாட்டு எழுதியிருக்கான்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு ஸோ சந்தோஷமாக இருந்தது சார் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து பயங்கரமாக இந்த சலூன் காமெடிலாம் இருந்தது செகண்ட் ஹாஃப்லையும் ஃபுல்லாக காமெடியாக கேட்டுருக்கீங்க அதுவும் ரியல் லைஃபாக இல்லை நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி எடுத்ததா இல்லை அது வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் தான் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து நான் ஒரு பொண்ணை வந்து லவ் சொன்னேன் அது வந்து அந்த பொண்ணு வந்து லவ் போய் சேரலை சரியாக சரி பிளான் பண்ணேன் இது ஒன்று ஓடி வர வைக்கிறேன்ட்டு என்ன பண்ணேன் வீட்டில் வந்து இதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டலாம் சொல்லிட்டு வந்து பண்ணதா அது ஸோ இன்றைக்கி அதுக்கு பயங்கர தேட்டரில் பயங்கர கிளாப் சொல்லுது அது வந்து லைவ்ல நடந்த விஷயம் தான் அது அதுவும் ஓகே அது அப்படியே கொண்டு வந்து அப்படியே கொண்டு வந்துட்டேன் சோ இது வந்து बेस्ड ஆன் a ட்ரூ ஸ்டோரி ஐடியா அப்படி தான நீ சொல்ல ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ்ல நீ எப்படி ரொமான்ஸ் பண்ண ரெண்டு பேரும் எது எது ரொம்ப ஈஸியா இருந்து யாரோட ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது லைக் ரொமான்ஸ் ஈஸி தான் ஆமா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் ரொமான்ஸ் நீ எந்த ஆர்டிஸ்ட் வேணா கேளு ரொமான்ஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்வாங்க நீ ஒருத்தனா ஆட் பண்ண விட்டு ரொமான்ஸ் ஈஸி தான் எனக்கு டான்ஸ் தான் கஷ்டம் அதாவது எல்லா எமோஷன் ஈஸி தான் எல்லா எமோஷன் ஈஸியா ரொமான்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஜாலியா இருந்தது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி படங்கள்லாம் வந்து ரொமான்ஸ்ன்ற பேர்ல வந்து கிட்ட போவோம் ஆனா ரொமான்ஸ்னா இருக்காது இதுல தான் கொஞ்சம் அந்த ப்ராப்பரான ரொமான்ஸ் வந்து பெரிய டேக் வேணும் வேணுதே வாங்கி இருப்பல சி அப்படினா கிடையாது டைரக்டர் வந்து எனக்கு சொன்னாரு இன்னைக்கு வந்து நம்ம படம் பார்த்துட்டு நிறைய காலேஜ் கேர்ள்ஸ் அது ஊர் ரொமான்ஸ் அது இன்னைக்கு சிட்டி காலேஜ் கேர்ள்ஸே வந்து ரொம்ப ரசிக்கறாங்க அப்படின்ற போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஏன்னா நம்ம டெலிவிஷன்லயும் வந்து ரொமான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பேசப்பட்டுச்சு ஸோ இதுலயும் வந்து ரொமான்ஸ் ரெண்டு ஹீரோயின் வேற பண்ணிருக்கேன் படம் பத்தி உங்களோட விஷஸ் சொல்லிடுங்க மக்களுக்காக பொங்கியல் மனோகரா வந்து இப்போ ஒரு நியர்லி ட்ரெண்ட் செட்டர் மாதிரி ஆடியன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து போன் கால்ஸ் மூலமா நீங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த படம் வந்து நீங்கள் வந்து தேட்டரில் போய் இன்னும் படம் பார்க்காதவங்க தேட்டரில் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு பிக் ஸ்க்ரீன் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால்பி அட்மா சவுண்ட் சிஸ்டத்தில் இந்த படம் வந்து பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ யூ ஹாவ் டு என்ஜாய் திஸ் மூவி கம் இன் தியேட்டர்ஸ் ஓன்லி தேங்க்யூ சார் அண்ட் இர்ஃபான் உன்னோட கேர்ள் ஃபேன்ஸ்க்காக முக்கியமாக உன் ஸ்டைல்லே ஒரு விஷஸ் சொல்லிடு பொங்கியல் மனோகரா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மூவி இன் மை கெரியர் இந்த படம் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ரொமான்டிக் என்டர்டெய்னர் ஸோ கேர்ள்ஸ்லாம் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம் ப்ளஸ் வந்து இந்த படம் வந்து ஃபுல் காமெடி ஜாலியாக எந்த ஒரு மொக்கை போடுறோமோ அதெல்லாம் போடவே மாட்டோம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ஃபுல்லாக த்ரூ அவுட் செயின் எப்படி நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து காமெடி என்ஜாய் பண்ணிங்களோ அது மாதிரி ஃபுல் த்ரூ அவுட் காமெடி தான் இந்த படம் ஸோ இந்த படம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் எல்லாருமே பண்ணுறாங்க அது மாதிரி நாங்களும் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த படம் வெளில வருது வெளில வந்துச்சு நீங்கள் இப்போ என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ பார்க்காதவங்க பொங்கியல் மனவரா தயசே தேட்டரில் போய் பாருங்கள் எனக்காண்டி ஓகே சார் இவ்வளோ நேரமாக வந்து என் கூட என்னோடய மொக்கையெல்லாம் வந்து சுச்சி மொக்கையில் கிடையாதுங்க நீங்களாம் அப்படியே இதை கீழே இல்லை நான் அவனுக்கு அவனை பார்த்து பொங்கியல் பொங்கியல் மனவரா இவ்வளோ நானும் ரொம்ப பொங்கி எழுந்துட்டு பொங்கியல் மனோகரி சஞ்சி மனோகரி சொல்லிக்கலாம்ல நன்றி சார் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஷோ வந்ததுக்கு அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் சார் உங்கள் ஃபியூச்சருக்கு ஆல் த வெரி பெஸ்ட்டாக All the very best, sir. <laughs> okay, we are here with the Pungkiyudu Manogara team. They are talking about their own lives. So, I am telling you, please, 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 please,